la mayoría de los integrantes de la selección de básquetbol de Eslovenia corrieron hacia Luka Doncic, poco después de que terminó el partido del domingo, decididos a subirlo en sus hombros y cargar a su mejor jugador por la cancha para celebrar qué adecuado. Siendo él quien se echó el equipo a cuestas termina en los hombros de sus compañeros Don Sic, el jugador más valioso del torneo en Kaunas, Lituania, simplemente fue brillante, 31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, el primer triple doble en los cuatro torneos de eliminatorias olímpicas que se disputaron en la última semana para determinar los últimos cuatro lugares en los Juegos de Tokio, no me importa el JMV, aseveró Don Sic. Ganamos aquí, vamos a los Juegos Olímpicos por primera vez. Es asombroso, creo que todos niños sueñan con estar en los Juegos Olímpicos. Yo lo hice, así que aquí estamos. Peleamos muy fuerte y creo que merecemos estar aquí. El duelo estaba empatado 52 a 52 al medio tiempo y Eslovenia inició el tercer periodo con una racha de 11 a 2. Eventualmente Lituania se acercó a 71 a 69, pero una respuesta de 14 a 0 de Eslovenia le dio al equipo de Donsic el control definitivo. Cuando se consumieron los segundos finales, Donsic alzó los brazos al aire para celebrar. Estamos haciendo historia para nuestro país, declaró Donsic. Solo podemos ir hacia arriba. Lituania fue una de cuatro naciones sede del torneo de clasificación olímpica que terminó el domingo y en que un equipo de cada región obtuvo un pase a Tokio. Eslovenia estará en el grupo C en los Juegos de Tokio, uno de los tres grupos de cuatro equipos en los Juegos Olímpicos. Los eslovenos se enfrentarán el 26 de julio a Argentina, a Japón el 29 de julio y a España, campeón reinante de la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA, el 1 de agosto. Los dos primeros equipos de cada grupo, más dos comodines, avanzarán a los cuartos de final por Eslovenia. Vladko Kankar anotó 18 puntos, Haka Blazik 16 y Mike Tobi 13. Jonas Balanciunas, Arnas Butkevicius y Mantas Kalnietis aportaron 14 unidades cada uno para a causa de Lituania, que se perderá los Juegos Olímpicos por primera vez desde que obtuvieron su independencia de la ahora extinta Unión Soviética. Había participado en las últimas siete citas olímpicas, desde 1992, Eimantas Benzius anotó 11 tantos y Marius Grigoni se agregó 10 por Lituania, barra baja barra baja barra baja torneo en Belgrado, SRB y Aigatea L y A102, Serbia 95, Nico Manion anotó 24 puntos, Aquile Polonara contribuyó con 22 e Italia avanzó a los Juegos por primera vez desde Atenas 2004, liderando por hasta 24 unidades ante una sorprendida afición en Belgrado, barra baja barra baja barra baja torneo en el Victoria, Canadá República Checa 97, Grecia 72, Jan Beseli 16, Jaromir Boas 6, 15, Ondrej Balvin 14 y Tomás Satoransky 12, aportaron cifras de doble dígito en puntos por los checos que derrotaron a Uruguay por un punto para avanzar a las semifinales y dejar fuera al anfitrión Canadá por dos tantos en tiempo extra para llegar a la final, la República Checa conformará el Grupo A en los Juegos de Tokio, donde enfrentará a Irán el 25 de julio, a Francia tres días después y a Estados Unidos el 31 de julio, barra baja barra baja barra baja torneo en Split, CROACIALMANIA76, Brasil 64, Moritz Wagner anotó 28 puntos y Alemania regresa a los Juegos Olímpicos por primera vez desde de 2008 al vencer 75 a 64 a Brasil y ganar el torneo de clasificación en Split Croacia, Robin Bensin anotó 13 unidades y Maodolo tuvo 10 para los alemanes que buscan su primera medalla olímpica en el básquetbol varonil. Alemania quedó en el grupo B en Tokio. Enfrentará a Italia el 25 de julio, a Nigeria el 28 de julio y Australia el 31 de julio. Anderson Barejao tuvo 14 tantos y Alex García terminó con 10 para Brasil.